Hello students and welcome back to Roshi's Education Point. Today we are starting with Gulmohar textbook class 3rd chapter number 10. The name of the chapter is The Storm at Night. So now let's start the chapter. We are used to sudden storms up here. Storms hote hain jab bahut tez hawa chalti hai use hum storms bolte hain. High in the skills. अब यहाँ जो लोग रहते हैं उनके लिए ये सडन जो स्टॉम्स एकदम से स्टॉम आ जाता है ये बहुत ही आम बात थी द ओल्ड बिल्डिंग ऑन विच आई लिव हैज़ फॉर ओवर अ हंड्रेड ईयर्स स्टड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ द विंड एंड रेन अब जो इस कहानी का ऑथर है वो बता रहा है कि ये एक पुरानी बिल्डिंग है जिसमें वो रहते हैं और कम से कम सौ सालों से ज़्यादा हो चुके हैं इस बिल्डिंग को यहीं पर खड़े हुए और इसने ऐसे बहुत से स्टॉर्म और बहुत से विंड्स को रेन को इजीली कंट्रोल किया है और ये उससे डैमेज नहीं हुई है इट्स अ टू स्टोरी बिल्डिंग एंड आई लिव ऑन द अपर फ्लोर वाइल माय अडोप्टेड फैमिली फोर चिल्ड्रेन एंड देयर पेरेंट्स लिव डाउन अब जो ऑथर हैं वो उन टू स्टोरी बिल्डिंग के अपर फ्लोर पर रहती हैं और उन्होंने एक फैमिली को अडॉप्ट किया है अडॉप्ट करने का मतलब जब वो आपके खुद की फैमिली नहीं होती है लेकिन आउट ऑफ लव आप उन्हें अपनी फैमिली बोलते हो और उनके साथ रहते हो यहाँ इन्होंने जिस फैमिली को अडॉप्ट किया था उस फैमिली में फोर चिल्ड्रेन हैं चार बच्चे हैं एंड देअ पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स भी हैं और ये सब नीचे वाले फ्लोर पर रहते हैं द रूफ इज मेड ऑफ टेन शीट्स विद अ सीलिंग ऑफ वुडन बोर्ड्स अब जो रूफ है जो छत है अब छत का जो ऊपर वाला साइड है उस पर तो टेन की शीट्स लगी हुई हैं और जो सीलिंग है जो नीचे वाली साइड है वो वुड से बनी हुई है इट हैड हेल्ड फास्ट इन द अदर स्टॉम्स अब ये जिस तरह की रूफ हैं ये भी बहुत कंफर्टेबली इतने समय से रही थी चाहे कितनी ही तेज बारिश होती थी या स्टॉर्म होती थी पर दैट नाइट द विंड केम रशिंग एट अस विद अ वू लेकिन उस रात को ऐसा नहीं हुआ वो जो इतना उन्होंने रूफ बोला था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है उस रात को वो रूफ उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं निकली और एकदम से विंड उनके ऊपर आ गई The old roof groaned and clattered for many hours. अब जो पुरानी रूफ थी groaned. Groaned का मतलब होता है जब हम हमें लग जाती है या हमें दर्द होता है उस टाइम पर हम जो आवाज़ निकालते हैं उसे groan करना कहते हैं And clattered का मीनिंग होता है made a loud harsh sound. Harsh sound क्यों क्योंकि वो जो टेन शीट्स थी वो एक दूसरे को ऐसे बार बार टच कर रही थी और इसी वजह से एक क्लैटरिंग आवाज़ वहाँ से निकल रही थी और ये आवाज़ें बहुत घंटों के लिए आई मैनी आर्स द रेन हिट द विंडो एंड द लाइट्स कैप्ट कमिंग एंड गोइंग अब बारिश थी वो बार बार विंडो पर आ रही थी बारिश लाइट्स भी कभी आ रही थी कभी जा रही थी वी कुड इन स्लीप बट वी स्टेड इन बेड फॉर वर्म्थ एंड कम्फर्ट अब ये लोग सो नहीं पा रहे थे लेकिन फिर भी अपने बेड के अंदर थे ताकि बेड पर इनको गर्मी भी मिले और दूसरा ये कंफर्टेबल भी रहे आफ्टर अबाउट फोर आवर्स द रूफ को टेक इट नो मोर चार घंटों के बाद अब वो रूफ और नहीं टिक पाई माय पार्ट ऑफ इट वाज द फर्स्ट टू गो और मेरे ऊपर वाली रूफ उड़कर चली गई द विंड गॉट अंडर द रूफ Until with a ripping sound, the metal sheets blew off. Or finally, जो metal sheets थी वो भी उड़ गई Some of them dropped with claps like thunder on the road below. I thought, well, nothing can be done now. और वो जो tin sheets थी वो जाकर road पर गिर गई और अब author को लग चुका था कि अब वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते The sorry, but suddenly I felt icy water on my face. I leaped from my bed. 
अब जैसे ही वो टिन शीट्स उड़कर चली गईं तो जो बारिश थी वो अब रूम के अंदर आने लगी और जैसे ही इनके फेस पर बारिश की बूंदें आई ये जल्दी से अपने बेड से उठ गए अ लार्ज पार्ट ऑफ द सीलिंग हैड ब्लोन ऑफ वाटर वॉज ऑल्सो पोरिंग ऑन टू माई ओपन टाइप राइटर एंड ऑन टू द रेडियो बेड कवर्स एंड क्लोथ्स कबर्ड अब अगर आपके रूम की जो रूफ है वो ही उड़ चुकी है तो अब जो बारिश थी जो रेन थी उस रेन की वजह से उसका टाइप राइटर ख़राब हो रहा था रेडियो ख़राब हो रहा था बेड कवर्स ख़राब हो रहे थे क्लोथ्स ख़राब हो रहे थे क्योंकि सबके ऊपर पानी जा रहा था पिकिंग अप माई प्रेशस टाइप राइटर आई स्टम्बल्ड इन टू द फ्रंट रूम वाटर पोर्ट थ्रू द विंडो स्लैट्स down on the bookshelves by now the children had joined me jo inhone kya kara apna typewriter uthaya i stumbled in the front room stumbled ka matlab bahut hi mushkil ke sath ye walk karke apne front room mein gaye aur ab pani inki book bookshelves par bhi ja raha tha books ke andar ja raha tha jo four children niche rehte the jo adopted the अब उन्होंने भी इसको ज्वाइन कर लिया था और इनकी मदद कर रहे थे वो लोग भी सामान शिफ्ट करने में डॉली एंड हर ब्रदर हरडली पिकड अप आर्म फुल्स ऑफ बुक्स एंड कैरीड देम इन टू देयर रूम डॉली एक बच्ची का नाम है और उसके भाई ने जल्दी से जाकर जितनी बुक्स उनसे उठा पाए वो उतनी बुक्स उन्होंने अपने रूम में जाकर शिफ्ट कर दी थी The floor was wet, so the books had to be piled on the beds. अब जो फ्लोर था वो पूरा गीला हो चुका था वेट था इस वजह से उन्होंने बुक्स अपने बेड पर रख दी थी Suddenly, a large field rat leaped in onto the desk. Dolly squealed and ran for the door. अब क्या हुआ बारिश आई थी बारिश रूम में जा रही है पानी भर रहा है तो उसकी वजह से एक चूहा उनके डेस्क पर आ गया जिस बुक्स जिस डेस्क पर से वो बुक्स हटा रहे थे उसी डेस्क पर अब एक चूहा आकर बैठ गया था और उस चूहे को देखकर डॉली डर गई और रूम से बाहर गई इट्स ऑल राइट सेड मुकेश हर ब्रदर इज़ ओनली लुकिंग फॉर शेल्टर फ्रॉम द स्टॉर्म अब जो डॉली का ब्रदर है उसका नाम है मुकेश मुकेश ने बोला कोई बात नहीं वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा वो रैट तो खुद बारिश से बचने के लिए खुद के लिए ही शेल्टर ढूंढ रहा है टू रूम्स वर नाउ रूफलेस दो रूम्स के ऊपर से जो छत थी उनकी वो पूरी उड़ चुकी थी वी सॉ फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग एंड देन द लाइट्स वेंट आउट अब क्या हुआ फाइनली इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी थी The children's father had already found a lamp and we went on moving books, papers and clothes to the children's room. जो children के fathers थे उन्होंने lamp ढूंढ लिया था और जब तक बाकी के लोग क्या कर रहे थे books को papers को clothes को सब को बच्चों के room में children's room में shift करने की कोशिश कर रहे थे ताकि कम से कम चीज़ें पानी में खराब हो जाएँ Our feet were freezing. अब बारिश की वजह से जो गीला हो चुका था उसमें बार बार ये लोग घूम रहे थे इसकी वजह से अब इनके पैर बिल्कुल ठंडे हो चुके थे Tables and chairs were piled high with books. अब जितनी भी tables थी chairs थी सब पर इन लोगों ने books रख दी थी The beds were pushed into the driest corner of the children's room. बेड को इन्होंने शिफ्ट कर दिया था पुश कर करके एक ऐसे कॉर्नर में जहां सबसे कम बारिश का पानी जा रहा था वी स्पेंड द रेस्ट ऑफ द नाइट हडल्ड इन ब्लैंकेट्स एंड क्विल्स विद द स्टॉर्म ब्लू आउटसाइड अब इन्होंने पूरी रात क्या करा उस बेड पर ही निकाल दिया सब जने एक साथ बेड पर बैठे हुए थे और वैसे ही इन्होंने अपनी पूरी रात निकाल ली थी Slowly the wind stopped and it began to snow. अब बारिश तो बंद हो गई लेकिन अब स्नो फॉल स्टार्ट हो गई बर्फ गिरना शुरू हो गई थी Snowflakes 
floated in the air and fell through the gaps in the ceiling, settling everywhere. अब जो रूफ टूट चुकी थी वहाँ से भी वो स्नो फ्लेक्स नीचे आ रहे थे और जहाँ जगह मिल रही थी वहाँ वो सेटल हो रहे थे अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग वी फाउंड द विंडो पेंट्स कवर्ड विद स्नो एंड आइसल्स नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने क्या देखा जितनी विंडो पेंट्स थी सब पर बर्फ ही बर्फ थी और इवन आइसल्स आइसल्स होता है लॉन्ग थिन पॉइंटेड पीसेस ऑफ आइस दैट हैंग फ्रॉम अ रूफ और अ रॉक किसी पत्थर से आप देखोगे तो ऐसे उल्टे बर्फ जम जाती है उसे हम आइसल्स बोलते हैं दैन द राइजिंग सन शोन थ्रू द गैप्स इन द सीलिंग एंड टर्नड एवरी थिंग टू गोल्ड अब जैसे ही धूप आई तो जब वो आइस पर धूप गिरती है तो एकदम गोल्डन कलर की चमक देखने को मिली स्नो क्रिस्टल्स शोन लाइक डायमंड्स ऑन द एम टी बुक शेल्फ्स जिस बुक शेल्फ को उन्होंने एम टी कर दिया था उस पर भी बर्फ आकर जम चुकी थी जैसे ही धूप उस पर गिरी वो जो स्नो फ्लेक्स थे वो डायमंड की तरह चमकने लगे द चिल्ड्रंस फादर वेंट आउट टू फाइंड अ कारपेंटर एंड अ टिन स्मिथ अब जो बच्चों के पेरेंट्स थे उसमें से जो फादर थे वो फादर घर से बाहर निकले क्यों निकले जिससे कि वो एक कारपेंटर को लेकर आए और एक टिन स्मिथ को लेकर आए टिन स्मिथ जो टिन से बनी हुई चीज़ों को ठीक करेगा द रेस्ट ऑफ आर स्टार्टेड पुटिंग थिंग्स टू द सन टू ड्राई आउट और बाकी लोगों ने क्या करा जितना सामान रात में बारिश की वजह से गीला हो गया था उस सभी को वो सूरज के सामने रख रहे थे ताकि वो सूख जाए बाई इवनिंग वी हैड गॉट मच ऑफ द रूफ ऑन अगेन इट्स अ मच इम्प्रूव रूफ नाउ एंड वी लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉर्म विथ कॉन्फिडेंस नेक्स्ट डे उन्होंने शाम तक बहुत कुछ रूफ वापस से सही करवा दी थी और इस बार वो रूफ पहले से ज़्यादा मजबूत थी तो अब वो लोग वेट कर रहे थे कॉन्फिडेंस के साथ कि अगर नेक्स्ट टाइम स्टॉर्म आएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारी रूफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर आई होप यू अंडरस्टूड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स एनी क्वेरीज यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी विद द ई मेल प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स थैंक यू सो मच